আসমা আক্তার লেখছে হাই হ্যালো আমি একটু আমার ল্যাপটপে আমার ইউটিউবটা খুলে নেই একটু হোল করেন আই গেস ইউ আর হিয়ারিং অ্যান্ড নো আইস আমার এসিটা কেন জানি আওয়াজ করতেছে আই ডোন্ট নো ওয়াই বাট লেট মি সি আই এম সরি ফর বিং লেট বাট আমি কালকে দেখছিলাম যে আমি ফ্রাইডে লাইভে সাড়ে এগারোটা লিখে দিছি বাট ইটস ওকে আই গেস আই এম গোয়িং টু স্টে ফর অ্যান আওয়ার আমার আজকে লাইভ আসার মেইন রিজনটা হচ্ছে ভাই ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ বাংলাদেশ আপনাকে স্বাগত সো সরি না টেন নাইন অ্যাকচুয়ালি আমি সেদিন মাছ দেখাতে পারি নাই সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন আই এম লাইভ অ্যান্ড আজকে আমি গিভ আওয়ে করব সো আমি গিভ ওয়েটা লাস্টের দিকে করব আই এম গোয়িং টু স্টে ফর লাইক টুয়েলভ থার্টি পর্যন্ত থাকব ফাইভ টেন মিনিটস আগে আমি গিভ ওয়ে করব সো ওইটার ব্যাপারে আমি পরে কথা বলবো লেট আদার পিপল জয়েন তারপর এটা নিয়ে আমি কথাবার্তা বলবো সো আই এম গোয়িং টু আস্ক ওয়ান কোয়েশ্চেন বিকজ আমি ফায়ার ফায়ার মতন এত পাই না অ্যান্ড আই ডোন্ট নো আমি নেক্সট কবে আবার গিভ ওয়ে করবো সো দ্য রুলস আর গোয়িং টু বি ভেরি সিম্পল অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো লটারি হবে না কিছু হবে না আমি আস্ক ওয়ান কোয়েশ্চেন তো ফার্স্টের চারজন যে আনসার করবে হিজ গোয়িং টু গেট ওয়ান পেয়ার অফ কাপি ফ্রম মি সো দ্যাটস এট মানে ফার্স্টের চার মানে আমি এটা আবার আপনি বলবেন না আমি আগে লেখছি আমি আমার আরেকটা মোবাইল আছে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব যে আমার মোবাইলে যে চারজন ফার্স্টে শো করবে ওরাই পাবে মানে আপনাদের মোবাইলে কে আগে লেখলো পরে লেখলো এটা হবে না তো আমি আমার মোবাইল দিয়েও শো করে দিব আপনাদের তো আমার মোবাইলে কয়জন কি দেখাইতেছে সো ওই হিসাবে আমি আপনাদেরকে দিব তো আমি আবার শেয়ার করব মাত্র টেন পিপল হ্যাভ জয়েন বাট লাস্টে দিয়ে করব তোমার লাইফে থাকা লাগবে না তুমি চলে যাও অসুবিধা নেই তোমার আমার লাইফ দেখা লাগবে না সো ওইটা হচ্ছে এই কথা আসমা আক্তার লেখছে থার্ড আলম রেশাদ দে আসিফ ভাই কি অবস্থা ফান গেমিং হাই মেহরা সুপার এক্সাইটেড আসমা আক্তার আস ফ্যাশন পার জেভিয়ার লেখছে আমি লাইভে থাকতে পারলাম না তুমি চলে যাও মামা সমস্যা নেই যে থাকার থাকবে সে না থাকার আমার কিছু করার নাই সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সে সরি অর এনিথিং বিকজ আই এম ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পার্সন ইউ ক্যান আনাস ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট লাইক মি ইউ ক্যান আন সাবস্ক্রাইব মি বিকজ আজ আমি তো সবসময় বলছি আমি টাকার জন্য ইউটিউব করি না সো ইউটিউব যদি টাকার জন্যই করতাম তাহলে একটা ভিডিও এডিটার রেখে সুন্দর করে ভিডিও টিডিও করতাম সো ইয়া এটা হয়তো আমার একটা ফায়াত ভাই চ্যানেল একটা ইংলিশ ভিডিওতে ভাইয়া ইংলিশ যারা বুঝে তারা আমি বলছে ভাইয়া যে আপনি ইউটিউব টাকার জন্য তো করেন না সো হি নোজ মি ভেরি ভালো সো ইয়া ভাইয়া আপনার সব অ্যাকুয়ারিয়াম কি ক্রিস্টাল গ্লাসে না অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া একটা দুইটা আপাতত ক্রিস্টাল গ্লাসের না ওই দুইটাকে আমি ইন ফিউচার চেঞ্জ করে দিব সো না না রেশাদ ভাই রাগ রাগ করি নাই আমার রাগের কিছু নাই আমি জাস্ট আমি হচ্ছে আমার কাইন্ড অফ পার্সন হুইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মানে আমি যেটা বলি সবসময় ট্রান্সপারেন্ট থাকি সো ইয়া আমি আল্লাহ ছাড়া কেউকে ভয় পাই না আর এটা আমি সবসময় বলে থাকি যে আমি ইউটিউব অনেকে মেসেজ করে ইউটিউব থেকে আমাকে আমার পার্সোনাল ফেসবুকে আসে ইউটিউব থেকে করো টাকা পান বা ইউটিউবে টাকা পাইলে তো আমি আরও ভালো করে ভিডিও করতাম আমার ভিডিও কন্টেন্ট এত ভালো না আমি জানি আমি চেষ্টা করি সুন্দর করে ভিডিও বানানোর জন্য অন্য মানুষের মতো পারি না বাট বিকেজ আমি জাস্ট আপনাদেরকে আমার মেসেজটা রিচ করাইতে পারলে আই এম গোয়িং টু বি হ্যাপি সো দ্যাটস এট ভাইয়া লেটই করেন না লেট ভাই সাড়ে বারোটা কালকে আমার অফিস আছে আমার কালকে আপনার আবদুল্লাপুর যাওয়া লাগবে আমার ফ্যাক্টরি ডিপোতে যাওয়া লাগবে সো আমি দশটার সময় যাব বাট সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আসি কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছি ভাইয়া আহমেদ আগ্রহ আসসালাম আলাইকুম ভাই আপনার সব একুয়ারিয়াম ক্রিস্টাল আছে না ভাইয়া দুইটা ছাড়া দ্রুবর সাথে কি হইলো ভাই দ্রুবর সাথে কিছু হয় নাই ভাই দ্রুব সাথে আমার কিছু হয় নাই আর হইলো কিছু করার নেই 
ভাইয়া কোথায় ছিলেন দেরি হইল যে ভাই আমি সাড়ে এগারোটা অ্যাকচুয়ালি পোস্টে আগের পোস্টে লিখছিলাম সো এটা হচ্ছে কথা আবার তারপরে ভয়ে দেখলাম যে না সাড়ে এগারোটার সময় আসে বিকেজ নামাজ পড়লাম তারপর একটু রেস্ট টেস্ট নিলাম তারপরে সব কাজ করে তারপরে আসলাম রাসেল ইসলাম লেখছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম সিদ্দিক খান ভাই আমার হাউস আব্দুল্লাপুরের আগে ও আব্দুল্লাপুরের আগে আমার ওইখানে ডিপোতে যাইতে হবে বিকেজ আমি যে কোম্পানিতে চার্জ করি ওইখানে ডিপো ওইখানে হ্যাভ সাম ওয়ার্ক ওভার দেয়ার তো ওটা অসুবিধা নেই আমি আপনাদের সাথে আপনার কন্টেন্ট বিগিনারদের অনেক হেল্প করে হ্যাঁ ভাই বিগিনারদের হেল্প করে দ্যাটস দ্য মেইন থিং আপু আমি এর জন্য করি কেমন আছে ভালো ফিরজা নিলে হ্যালো ভাইয়া কফি কেমন আছো তোমার ট্যাঙ্ক তুমি তোমার শিল্পের ছবি দিও তোয়া ভাই কি দেখি লাইফে হ্যাঁ তোয়া ভাই অলওয়েজ তোয়া ভাই তো আমাদের ভাই ও তো লাইভে থাকবে তোয়া ভাই এখন গোল্ড ফিশের ব্রিডিং নিয়ে ভিডিও দিছে আই গেস আপনারা দেখছেন কি না বিকজ আমাদের মধ্যে দুইটা সেগমেন্ট আছে যেটা ফাইয়াদ ভাই সবসময় বলে যেটা হচ্ছে একটা আছে হচ্ছে হবিস্ট আর একটা আছে হচ্ছে ব্রিডার তো আমি যেরকম হবিস্ট আমি ব্রিডিংয়ের দিকে যাই না আমি শখে মাছ পালি আমার মাছের বাচ্চা করে ওগুলাকে বিক্রি টিক্রি করার আমার কোনো ওই ওই পরিকল্পনা কখনোই ছিল না বাট আমি একবার টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়াল করবো বেটা নিয়ে বিকজ হয়তো ঈদের ছুটিতে করব বিকজ এখন আমি ওই রকম যত্ন নিতে পারবো না সো একবার ট্রাই করবো বিকজ সবাই বলছে বিকজ আমি সবার কথা অ্যাকচুয়ালি দেরি হোক যেটাই হোক আমি কিন্তু সবার কথা রাখার চেষ্টা করি বিকজ প্রত্যেকটা মানুষের কথা এখানে আমাকে কে জানি একটা ভাইয়া বলছিল যে একটা ক্রাউন টেল বেটা আইনেন আপনার কালেকশানে আমি কিন্তু ক্রাউন টেল বেটা আনছি সো অনেকে বলে একটা রুম টোরের ভিডিও দেন আমি লাস্ট কিন্তু কন্টেন্ট করছি রুম টোর নিয়ে সো আমি কিন্তু সবসময় চেষ্টা করি ভিডিও দেওয়ার জন্য সো দ্যাটস দ্য থিং তো আমি সবার কথা ওইটা হ্যাঁ বাবুলাল ভাই আপনি যদি প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আমাকে যদি নক করেন ভাই আমার তো একটা লাইফ আছে আমি আপনাকে একই কথা দশবার বলছি কোথায় কি পাওয়া যায় আপনি বলে নাম্বার দেন ফোন দেন ভাই আমি এর জন্য বলছি যে আমার এত মানে আই ডোন্ট হ্যাভ সো মাচ অফ টাইম যে আপনার প্রতি আমার কনসেনট্রেশন দেওয়ার জন্য যেটা সত্যি কথা আপনি কিন্তু প্রতিটা জিনিসের জন্য আমাকে প্রতিদিন মেসেজ দেন মানে সিলি রিজনের জন্য আমি তো প্রত্যেক আপনাকে বুঝাই দিচ্ছি বিকজ সবার হাতে সেলফোন আছে আমি যতটুক বলার আমি বলে দিই আমি তো আপনার জন্য দোকানে যে কিনে আনতে পারব না আমি আপনাকে বলে দিছি কোথায় পাওয়া যায় নিয়ন হেলিয়স আপনি যেভাবে কন্ট্যাক্ট করেন আমি তো সব কিছু আপনাকে বলতে পারবো না আমার কাজ থাকে আমি চাকরি করি আমার ওইটা নিয়ে কাজ থাকে আমার ল্যাপটপে অনেক রকমের কাজ করতে হয় তারপরে যে ট্যাঙ্ক ক্লিন করতে হয় আমার বাসায় থাকে আমার বাসায় কিছু কাজ করতে হয় আপনাকে আমি অ্যাকোরিয়ানের অ্যাড্রেস দিয়ে দিছি সব দিয়ে দিছি আপনি বলেন ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেন তো আপনি ওনাদেরকে একটা টেক্সট করলেই তো ওরা কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেন সেটা যদি আপনি না পারেন ভাই তাহলে আপনাকে আমি কি বলবো আর আপনি নিয়ন হেলিয়স নিয়ে আমাকে প্রায় তিন চারবার টেক্সট করছে আমি আপনাকে সব ডিটেলসে বলছি সো দ্যাটস ভাই ভাই আসিফ ভাই ড্রপ শোল্ডারের টি শার্ট কত নিছে কই থেকে আমিও কিনতে চাই এটা তো ড্রপ শোল্ডার না ভাই এটা হচ্ছে জিম শার্কের একটা টি শার্ট অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক রিসার্চ করি একটা পেজ আছে অফ হোয়াইট বলে ওইখানে ভাই কিছু কিছু কালেকশানস খুব ভালো আসে তো ওইখান থেকে আমি কিনি তোয়া গোল্ড ফিশ ব্রিড করে আপনিও গিভ আওয়ে করবেন হ্যাঁ তোয়া ভাই গোল্ড ফিশ আমাকে বলছে অ্যাকচুয়ালি আমি বলে রাখি তোয়া ভাই আমাকে বলছে যে কিছু গোল্ড ফিশের বাচ্চা দিবে ওগুলো আমাকে বলছে গিভ আওয়ে করতে তো বল তোয়া ভাই যদি দেয় ওইটা আমার থ্রু দিয়ে আমি গিভ আওয়ে করবো আর তোয়া ভাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে এখন যে দুজন ফ্যামিলি মেম্বার আছে সব ফ্যামিলি মেম্বারাই খুবই ভালো বাট এখন আমার কারেন্ট ফেভারেট হচ্ছে তোয়া ভাই আর রেশাদ ভাই দোনার অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ সো এবার আমি তো আমাদের সবাই ভালো টাইগার ব্রো ভালো তারপর ক্রিমিনাল ওয়াইটি ভালো বাঁধন ভালো তো ওনার মধ্যে মানে তোহা ভাই হচ্ছে অনেক ভালো উনি অনেক প্রচুর আমাকে আমাদেরকে হেল্প করে আর রেশাদ ভাই অনেক প্রচুর খুবই ভালো একজন মানুষ তো আমি তো ওনার দুজনকে পেয়ে আমি রিলি হ্যাপি তো ফিউচারে আরও কয়েকটা ফ্যামিলি মেম্বার যোগ হবে বাট অ্যাকচুয়ালি আমাকে অনেক মেসেজ করতেছে যে ফ্যামিলি মেম্বার কার্ড দেন আমি তো দিতে পারি বাট আমার ফ্যামিলির সবাই মিলে অ্যাকচুয়ালি ডিসাইড করি তো নেক্সট আপনারা হয়তো যারা আমার লাইভ আছে এর মধ্যে একজন হইতে পারে তো ওইটা আপনারা হয়ে যেতে পারেন সো এটা নিয়ে চিন্তা করেন না 
জাস্ট এই হচ্ছে কথা আমাকে কালকে অনেকে মেসেজ করছে আমাকে ফ্যামিলি মেম্বার বানায় আমার হাতে থাকলে তো আমি সবাইকে বানাই দিই কোনো সমস্যা নাই ওয়াফি তুমি যাইতে পারো ঘুমায় যাও ভাই তুমি তো ছোট মানুষ তুমি ঘুমাই যাও ভাই বলেছে ক্লাউন টেলে আনার কথা কারণ টেল আনছি কারণ টেলে ভিডিও দিছি না আনছি ভাই আমার সামনে যে বেটারটা নিছিলেন ওইটার ভিডিও কি দেখলাম লাইভে কি দেখলাম লাইভে লাইভে না আমি ভিডিও দিছি বাট আজকে ওইটাকে একটা ট্যাঙ্কে স্কেপিং করে দিছে ওইটা আপনার দেখাবো রমদান মুবারক ভাইজান দিন রমাদান মুবারক জি ভাই গোল্ড ফিশের বেবি কীভাবে দিব ইনশাল্লাহ আহমেদ ভাই দিব আমাদের আহমেদ একটা জীবন ভাই ভাই কেমন আছেন ভালো মোহাম্মদ সোলেমান ভাই কি কি জাতের গাপ্পি ফাইটার আছে আমার কাছে ফাইটার অনেক জাতের আছে গাপ্পি আমার অ্যাকচুয়ালি আমি এতটা রিসার্চ করি না পালি না যারা আমার সাবস্ক্রাইবাররা জানে আমি গাপ্পি নিয়ে এতটা মানে গাপ্পি আমার জিনিসটা প মানে সবার হয়তো মানে সবার সবার পছন্দ থাকে আমার গাপ্পি জিনিসটা তো টানে না আমার বেটা বলতে গেলে হাফ মুন আছে ওভার মুন আছে তারপরে আপনার প্ল্যাকেটের অনেক ভ্যারাইটি আছে মোটামুটি আমার সব ভ্যারাইটিরই মোটামুটি এখন চলে আসছে এখন মনে হয় আমার একটা বুলেট বেটা নেওয়া লাগবে আর একটা স্পেড নেওয়া লাগবে ওয়াইল্ড বেটা মনে হয় এই দুইটা যদি আমি কালেকশানে আনতে পারি আই গেস আমার প্রত্যেকটা মোটামুটি প্রত্যেকটা ব্রিডের কালেকশান বেটার আমার হয়ে যাবে হ্যাঁ তারপরে হয়তো নতুন নতুন বের হবে এখন ট্যাঞ্চু যেরকম একটা বেড়েছে ইয়ালো ইয়ালো বেজার একটা ট্যাঞ্চু বেড়েছে বাট আমি তো আর ইয়ালো বেজার নিব না বাট ট্যাঞ্চু তো আমার কাছে আসে তো ওই ওই আপনার মিউটেন্টের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বাইর হবে বাট আমি চাইতেছি যে প্রত্যেকটা মিউটেন্টের আমার কাছে থাকো তো এখন মনে হয় একটা ওয়াইল্ড বেটা আনার ইচ্ছা আর একটা হচ্ছে বা বুলেট বেটা যেটা নতুন দেখছি তো ওইটা আনার ইচ্ছা তারপরে মনে হয় আমার কালেকশান শেষ আসিফ ভাই আমিও আপনাকে অনেক বিরক্ত করি আসলে আমার অবস্থান থেকে আপনার সমস্যাগুলো না ভাই আপনার শুনেন কিছু মানুষ আছে যে কথা বুঝে বুঝছেন মানে ইটস লাইক আপনি যে আপনি প্রবলেমের জন্য মেসেজ করেন ইটস ফাইন বাট কিছু আছে ধরেন লাইট তাকে আমি নাম্বার খুঁজে দিব কোথেকে দিব কেমনে খুব এখন আপনারা সবাই ফেসবুকের যুগে আছেন এখন যদি আমি আপনাকে বলি নিয়ন হেলিওস রাইট অ্যাকুয়ারিয়ানে পাওয়া যায় আপনারা সার্চ দিয়ে বের করে ফেলতে পারবেন না অ্যাকুয়ারিয়ান কি আপনারা বের করে কন্ট্যাক্ট করে ফেলতে পারেন উনি উনার কথা হচ্ছে আমাকে অ্যাকুয়ারিয়ানের নাম্বার দাও কেমনে কিনছেন হ্যান ত্যান মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কথা তো ভাই বলতেও পারি না আমার তাই কষ্ট লাগে যে আমার সবসময় পারি না এটা আমার একটা কথা বাট সবসময় হয় না আমার কাছে আসমা একটা নেবুলা এভাটার আনেন রাইট এটাও একটা সুন্দর একটা কথা বলছে নেবুলা বেটা অনেক দাম তো ভাইয়া আপু অনেক দাম লটারি কখন হবে লটারি লাস্টের দিকে হবে টাইগার ব্রো আর টাইগার ব্রো মনে এবারও জিতবে আমি কি অ্যাটেন্ড করতে পারবো কীভাবে ডেফিনেটলি সবাই অ্যাটেন্ড করতে পারবে আমি খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন করবো আমি অ্যাকচুয়ালি স্যাটারডে কেন করতেছি আমার মাথা আসতেছে না বিকজ আমি ফায়াত দেয়ের মতো এত প্রফেশনাল না আমি একটা ইজি কোয়েশ্চেন করবো ফার্স্টে আমি পুরা ট্রান্সপারেন্ট থাকবো ভাইয়া আমি কেউ কে ঠকাবো না তো ওইভাবে বলবো যে আমার নাম আগে আসছে কিনা বাট আমি দিব কিন্তু ভাই আমি জানি না আমার বেটার কোয়ালিটি পরে আপনারা আবার পোস্ট টোস দিয়েন না আবার ওইখানে যে যে আমাকে আসিফ ভাইয়া গাপ্পি দিছে কোয়ালিটি ভালো না ভাই আমি আমি জানি না কারণ আমি গাপ্পি নিয়ে আমি ভাই মুখের উপর বলি আমার গাপ্পি এতটা রিসার্চ করি না আমার গাপ্পির প্রতি আইডিয়া নেই যেহেতু এগুলো ফ্রাইজ হয়েছিল আর আপনাদেরকে বলছি আমি দিব তাই দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে তো ভাই আগের মেসেজটা মিস্টেক হয়ে গেছিল তারপরে সাতমান সাহেব ভাইয়া কিসের লটারি ভাই গাপ্পি দিব মনে আছে ভাই আমার একটা দিবেন না যদি আপনার ভাগ্যে থাকে পাবেন আমিও অ্যাটেন্ড করব হ্যাঁ অ্যাটেন্ড করেন লটারি কি দিবেন এক জোড়া রেড মস্কো গাপ্পি মায়ুর দেব ভাই আপনা আপনাকে তো আপনি তো বড় লোক মানুষ আপনি কেন এই লাইভে এসে গাপ্পি চাইতেছেন আপনাকে আপনাকে তো আপনাকে তো আমি ডিসকোয়ালিফাই করে দিলাম আপনাকে ডিসকোয়ালিফাই করে দিলাম ভাইয়া গতকালের হলুদ ক্রাউন তেলটা আপনার রুমে খুব মানাবে দেখি ফায়াত ভাইকে বলবো যদি এনে দিতে পারে বাবুলাল ভাই আমার ভুল হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে অসুবিধা নাই বাবুলাল ভাইয়া সমস্যা নাই বাট আমি আপনাকে তো বললাম আমি হেল্প সবাইকেই করি দেখেন আমি ইউটিউবে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষে হেল্প করি বাট সব কিছু আমি পারি না মানে আমার সময় হয় না আসসালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমাকে কি চিনতে পারলে হ্যাঁ সাদমান সাকিব আপনাকে চিনতে পারছি আপনি হচ্ছে ভাইয়া যে ফ্লাওয়ার হর্ন নিয়ে আমাকে হেল্প করতেছে 
কিন্তু আমি ভাই খুব দুঃখে আছি আপনাদের সাথে শেয়ার করি অ্যাকচুয়ালি এটা কারোর দোষ না আমি ফ্লাওয়ার হর্ন আনছি আমি তো বললাম ফ্লাওয়ার হর্ন আমার কখনো পালার ইচ্ছা ছিল না তো আমি কিন্তু কোনো রিসার্চ করে যাইনি তা আমি ফ্লাওয়ার হর্ন বেবি দেখছি আমি নিজেরটা নিজে কালেক্ট করছি মানে আমি যাকে দেখছি যে সে একটু ভালোই অ্যাক্টিভ বিকজ আপনারা যখন দোকান থেকে মাছ কিনেন আপনারা কিন্তু দেখে নেন যে অ্যাক্টিভ আমি ভাই সেটা অ্যাক্টিভ নিয়ে আসছি বাট এখন আমার ডাউট আছে আমারটা কি আমারটা কি মেল নাকি ফিমেল আমি এটাই হচ্ছে আমার কথা আমারটা কি মেল নাকি ফিমেল আমি বুঝতেছি না তো এটা নিয়ে খুব কষ্টে আসি সো বলতে পারি না বাট এটাকে পারবো আমার মেল আর ফিমেল দিয়ে কোনো কিছু না শুন আমার কাছে থাকলে বড় হইলেই ভালো বাট এটা আমার একটা আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতেছি যে আমি মনস্টারে ঢুকলাম যে আমার ফার্স্ট ফিশ হচ্ছে আপনার ওইটা কি বলে কি বলে ওইটাকে দেখছেন ভুলে গেলাম ফ্লাওয়ার হর্ন সো দেখি এটাকে কি করা যায় ভাইয়া আমার লার পার ডিম দিয়েছে আজকে ওয়াও আসিফ ভাই আমাকে চিনতে পারছেন বলেন আমি কে আপনি নাফিস ভাই সরি আমাকে অনেক বেশি ডিস্টার্ব কোনো কেউ আরে ভাই আপনারা সবাই কেন মাফ রেখেছেন মানে আপনারা সবাই কিছু মানুষের কথা বলছে আমি সবার নাম বলি না আমি কিছু মানুষ বলছি কি যে আমাকে ধরেন মেসেজ পাঠানো আমি কোনো বললাম তো এখন বলবেন যে আমি পাঠ মারতেছি কিছু না মানে মানে কিছু আছে না ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে ভাই ভাত পাওয়া যায় ভাত বাংলাদেশের মানুষ ভাত খায় আমি কি আপনাকে ভাত কোথায় পাওয়া যায় এটা কি বলে দিতে হবে কারণ উনি আমাকে মেসেজ করছিল হেলিওস লাইট কোথায় পাওয়া যায় আমি বলে দিছি যে এটা অ্যাকোয়ারিয়ান পেজে নক করতে হবে মানে যেরকম আজকে একটা ভাইয়া নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া পাইতেছে না কারণ ফাইয়া দেখো তো স্টক আউট আমি ওনাকে জাস্ট বলছি ফিশ কিপার্স বিডিতে নক করেন আর অ্যাকোয়ারিয়ানে নক করেন উনি যে দুইটা প্রোডাক্ট পাইছে উনি ছবি পাঠিয়েছে উনি বলছে ভাইয়া কোনটা নিব তো আমি যখন ভাইয়াকে বললাম যে ফার্স্ট এডটা নিতে পারেন বায়োজিমের প্রোডাক্ট ভালো বাট ভাইয়া বললো যে অনেক কমপ্লিকেটেড বিকজ ওইটা দেখতে বুঝছেন একটু ওই যে সিরিঞ্জ দিয়ে ইঞ্জেকশন দেয় ওইটা শিশির মতন কাছে তো একটু কমপ্লিকেটেড আর একটা পাইছে পর পয়সা আমি বলছি পর পয়সাটা নিয়ে না তো ভাইয়া কিন্তু নিয়ে দিতে সিম্পল কাট ওনা উনি হচ্ছে এইবার আমার তো কোনো প্রবলেম না আপনার মেসেজ করবেন তাহলে আমি আসি কিসের জন্য সবাইকে হেল্প করার জন্যই তো আমি আপনাকে ইউটিউবের সিম্প নিয়ে অনেক হেল্প করছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই ডেফিনেটলি সবাইকে হেল্প করবো ভাই আমার এনওবিএসে পাতা মরে পড়ে যাচ্ছে একটা ফার্টস ইউজ না করার কারণে টোয়েন্টি ফাইভ দেওয়া হয়েছে ট্যাঙ্কে একটা ফার্টস ইউজ করেন বিকজ সব প্ল্যান্টসেরই ফার্টিলাইজার লাগে বুঝছেন কম বেশি লাগে আমাকে চিনেন হ্যাঁ ভাই আপনি মায়ুর দেব ভাই অ্যাকো অফ ট্যাঙ্কস ভাই সবাই তাই মনে বলছে আমি একটা ফ্যামিলি কার্ড দিয়ে ইনশাল্লাহ সবাই যে থাকবে র্যাডারে থাকবে সেই পাবে ভাই বোঝা যাবে কিছু দিনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ট্রু ভাই আমাকে একটু সবে মোটিভেশন দেয় আমি কিন্তু বুঝতেছি না আমি আপনাদেরকে একটু পরে সব ভিডিও দেখাবো ট্যাঙ্কের আমারটা কি মেল নাকি ফিমেল আমি বুঝতেছি না বিকজ আমার অ্যাকচুয়ালি ফায়ার দেওয়ার সাথে কথা হচ্ছে ফায়ার দেওয়ার বসে একটু বড় হইলে বোঝা যাবে বাট আমার তখন এটা কাজ করে নাই মাথায় যে আমি একটু মাথা টাথা দেখে কিনবো আমার কাছে ভালো লাগছে আমি কিনে নিয়ে আসছি মায়ুর দেব কালকে তো তোমার ডাইজেস্ট অনেক প্রবলেম ছিল এই যে ধরা পড়ে গেছে ইমন ভাই ধরে ফেলছে যে মায়ুর দেবটাকে ভাইয়া নেবুলা বেটা আবাটার আনেন ইনশাল্লাহ আপু আনবো ভাইয়া চারটা রিভিল করে দেন আচ্ছা চারটা আমি দেখাই দিই কারণ অনেকে বলতেছে যে আমি চারটা অ্যাকচুয়ালি কি লিখছি অ্যাকচুয়ালি আমি ফ্লাওয়ার হর্ন দিস দ্য ফার্স্ট টাইম পালতেছি দিস ইজ দ্য চার্ট যে আমার ফ্লাওয়ার হর্নের ডায়েট চার্ট হচ্ছে আমি আমি বলি যে আমি মর্নিংয়ে যেহেতু ছোট আমি আপনাদেরকে কন্ডিশনগুলো বলে দিই একটু হোল কেন এসির অনেক আওয়াজ আসতেছে অ্যাকচুয়ালি ভাই আমি কখনো ফ্লাওয়ার হর্ন পালি নেই তো যখনই অফিসে ফ্রি টাইম পাই একটু রিসার্চ টিসার্চ করি তো যেহেতু ওর মুখটা ছোট ওকে কিন্তু আমি ওকিকো খাওয়াটা দিতেছি ও কিন্তু কম খায় বিকজ ও ছোটো এখনও বড় হয় নাই ও কিন্তু ভাইব্রা বাইটস খাওয়াটা কিন্তু আপনারা দেখবেন যে ভাইব্রা বাইটস খাওয়াটা কিন্তু অনেক মাছের জন্য ভালো হিকারির যে ভাইব্রা বাইটস আছে এই খাওয়াটা এই খাওয়াটা কিন্তু ডিসকাসও খায় আপনার তারপর র্যামও খায় তো আমি ভাবলাম যে এই খাওয়াটা আমার কিন্তু আগে একবার ছিল এটা কিন্তু প্রিডি এক্সপেন্সিভ এটা এইট হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে আপনার সেভেন্টি থ্রি গ্রামে এই খাওয়াটা আমার হচ্ছে সানডে সকালে থাকে এটা আমি অ্যাকচুয়ালি ছবি দিয়ে দিব রাত্রেবেলা ভাই আমি একটু করে চিংড়ি মাছ খাওয়াই রবিবারে মানডেতে সেম টিউসডেতে হচ্ছে আমি ওকিকো খাওয়াই ওকিকো মানে এটা খাওয়াচ্ছি ওকিকো রেড ডায়মন্ড এটা খাওয়াইতেছি ওইটার সাথে হচ্ছে রাত্রেবেলা আমি মুরগির কলিজা দিই যেটা চিকেন লিভার 
পরের দিন আবার ভাইব্রা বাইটস দিয়ে তারপর চিকেন লিভার এটা আমি আপনাদেরকে রিভিল করে দিব মানে এটা রিভিল কিছু না তারপরে হচ্ছে এটা আমি আপনাদের ছবি দিয়ে দিব বাট আমি জানি না আমি এভাবে খাওয়ায় ওকে বড় করতেছি বিকজ আমি সব সময় আপনাদেরকে বললাম না এই যে খাওয়ার যে চেঞ্জেস আমি কিভাবে খাওয়া আমি কিন্তু প্রত্যেকটা নিজের মতন করে খাওয়াই তো আমি এদেরকেও করছি বাট ইন ফিউচার এগুলো চাট আরও চেঞ্জ হবে হয়তো ওদেরকে আমি মুরগি টুরগিও খাওয়াবো বাট দেখি আমাদের কঠিন আমাদেরকে কঠিন ভাই কই ও কঠিন ভাইটা জানি না এখনো আসে নাই আই ডোন্ট নো ভাই আজকে কি লটারি দিবে লটারি হবে না আমি বলবো মানে লাস্টের দিকে করব আজকে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে যে যারা যারা আমার এই লাইভে যারা কমেন্ট করে আমি প্রত্যেকটা মানুষকে কোনোভাবে না কোনোভাবে চিনি যেরকম যে সাদমান সাকিব ভাই জিজ্ঞেস করছে ওনাকে চিনেন কিনা উনি ফ্লাওয়ার হর্ন নিয়ে আমাকে হেল্প করে নাইস অ্যাকোয়াটিক্স তো বলে লাভ নেই উনি হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার জীবন ভাইকে চিনি বিকজ জীবন ভাই অনেক ফ্যামিলি কার্ড চাইতেছে সো রেশাদ ভাইয়ের তো আমি বললাম অসাধারণ একজন মানুষ ওনার সাথে আমার প্রায় কথা হয় খুবই ভালো একজন মানুষ মোহাম্মদ ইয়াকুব ভাইও অনেক ভালো ওনাকেও চিনি আহমেদ একগ্রোর কথা বললাম না ভাইয়া গোলফিস রাখেন কে কে আমার গোলফিস রাখেন এই আহমেদ ভাই তার মায়ুর দেবকে আসমা আক্তার কেউ চিনি নীলু হচ্ছে ওয়াফি সবাইকে মোটামুটি চিনি এটাই সবচেয়ে ভালো তারপরে হচ্ছে ভাইয়া আরেকজন লেখছে আই উইল কাম গিভ ইউ রেড সেম আচ্ছা আমাকে দিয়েন ভাইয়া নেবুলা অ্যাভাস্টার আইনেন ঠিক আছে ভাইয়া ব্যাক সাম্পে কেয়ার নিয়ে বলবেন অ্যাকচুয়ালি ব্যাক সাম্প আমি বলি আমার ব্যাক সাম্প করা কিন্তু ট্যাঙ্ক একটা দুইটা তিনটা চারটা আছে চারটা কিন্তু আমার ব্যাকসাম করা টাইম ব্যাকসাম করা ট্যাঙ্কের আমি প্রোজ অ্যান্ড কনস বলবো মানে ব্যাকসাম করলে লাভ কি কি হয় আর ব্যাকসাম থাকাতে ক্ষতি কি ক্ষতি না মানে কি কি জিনিসটা আপনার প্রবলেম ফেস করতে হবে অ্যাকচুয়ালি ব্যাকসাম কিন্তু ইটস সামথিং লাইক ক্যানিস্টার ফিল্টার আপনারা হয়তো বড় বড় ক্যানিস্টার ফিল্টার দেখছেন কি না যে ক্যানিস্টার ফিল্টারে ফার্স্টে থাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেয়ার ফোম থাকে তারপরে আপনার নিচে হচ্ছে বায়ো মিডিয়া থাকে বায়ো মিডিয়ার থেকে তারপর নিচে পানি জমে ওইটা আবার ট্যাঙ্কে দেয় যেগুলো হচ্ছে দশ বারো হাজার টাকার আপনারা যেটা ট্যাঙ্ক দেখ মানে ক্যানিস্টার ফিল্টার দেখেন ওইটার কাজ ব্যাক সাম্পের কিন্তু সেম কাজ ব্যাক সাম্পের পিছে হচ্ছে আপনার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেয়ারের আপনার স্পাঞ্চ দিবেন তো ও হবে কি ওটা পুরো যখন পানিটা ওদিক দিয়ে যাবে ও কিন্তু ফিল্ট্রেশন হবে ফিল্টার হয়ে পানিটা পরিষ্কার হবে কেন আপনি অনেকগুলো লেয়ারের ফর্ম আছে পানিটা পরিষ্কার হইল পরিষ্কার হয়ে সে বায়ো মিডিয়া যাবে বায়ো মিডিয়া হচ্ছে যে আপনার যে পানি যে যাইতেছে এটার মধ্যে কিন্তু গুড ব্যাকটেরিয়াগুলো জন্মে এটা আপনারা তো জানেন যে আপনার যে বায়ো রিং আছে তো বায়ো মি রিং এর মধ্যে আপনার গুড ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াগুলো আটকাইতেছে আটকায় হচ্ছে সে আবার ব্যাকসাম দিয়ে আবার পানিটা আপনার ট্যাঙ্কে ছাড়তেছে এটা একটা লাভ এটা একটা লাভ যাতে পানিটা কিন্তু পুরো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আর পানিটা তো বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়ার কারণে আপনার পানিটা পরিষ্কার বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়ার কারণে আপনার ভালো ব্যাকটেরিয়া আপনার পানির মধ্যে আসে আর ব্যাকসাম থাকলে কিন্তু অনেক লাভ হয় যে পানিটা সবসময় ক্লিয়ার থাকে আপনারা কেন আমি বলতেছি আপনারা অনেকে এটা কিন্তু আমার ছিল যে আমার কিন্তু প্যারট ফিশগুলো আপনারা দেখছেন যে লাভ প্যারট ফিশ লাভ প্যারট ফিশ কিন্তু নয়টাই আমার এই যে পিছে যে ট্যাঙ্কটা আছে পনেরো পনেরো আঠারো মনে হয় এই ট্যাঙ্কটা কিন্তু নাইন মান্থস নয়টা মাস আমি কিন্তু আমার প্যারট ফিশগুলো পালছি হ্যাঁ আমার দোষ ছিল যে আমি তখন কিনছিলাম তখন আমি রিসার্চ করিনি দেখতে ভালো লাগছে নিয়ে নিছি অনেকে বলছে হ্যাঁ ট্যাঙ্ক অনেক ছোট মাছ তো বাঁচবে না কিন্তু আমার কিন্তু নয়টাই এখনও আমি নয় মাস পর্যন্ত বাঁচা রাখছিলাম এটার রিজেনটা কি ছিল জানেন জাস্ট বিকজ অফ ব্যাকসাম বিকজ ওদের রিজেনটা কি এই সব টাইপের যে সেকলেট আছে তারপর গোল্ড ফিশ আছে এরা কিন্তু প্রচুর ট্যাঙ্ক ময়লা করে এখানে আমাদের আমাদের একটা তোহা ভাইও জানে যে গোল্ড ফিশ কিন্তু প্রচুর পুপ করে তারা কিন্তু প্রচুর ট্যাঙ্ক গান্ধা করে তা গান্দা করলে কী হয়েছে যেহেতু আমার এটা পিসে আপনার সাম ট্যাঙ্ক করা ছিল ময়লাগুলো পুরো ভালোভাবে ফিল্ট্রেশন হয় ট্যাঙ্কে দিত দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য থিং যে আমার অ্যামোনিয়া লেভেল কম থাকতো ট্যাঙ্কে বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া কারণে বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়াদের ভরা থাকতো তো ট্যাঙ্কে আমার মাছগুলো ভালো ছিল এতদিন আমি নয় মাস বাঁচায় রাখছি সো এগুলো হচ্ছে রিজন আপনার ব্যাক সাম্পের আরেকটা রিজন হচ্ছে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি বলি যেরকম আমি আপনাদেরকে যদি বলি যে আমি যেরকম বলি যে সেভেন ডেজ পর পর আমি ট্যাঙ্ক ক্লিন করি কিন্তু সেভেন ডেজ পর পর যখন ট্যাঙ্ক ক্লিন করি যেগুলোর মধ্যে হপ ফিল্টার লাগানো আছে যেগুলোর মধ্যে পাওয়ার ফিল্টার লাগানো আছে মানে আপনি যে আমাদের ট্যাঙ্ক আমি কিন্তু প্রত্যেক সাত দিন পর পর ওগুলো স্পাঞ্চগুলো ক্লিন
আমি কিন্তু এক মাস পর পর আমি আমার ফোমগুলো পিছে দিয়ে বের করে ক্লিন করি আমি কিন্তু এটা বলে দিলাম আমি এক মাস পর পর পিছে যে ফিল্ট্রেশনে যে ফোমগুলো ওগুলো ক্লিন করি বিকজ অনেকের কিন্তু সবাই জানে যাদের অনেক ট্যাঙ্ক আছে তাদের কিন্তু এটা অনেক কষ্ট হয় পানি কিন্তু বের করা কষ্ট না আপনি সাইফোন দিয়ে পানি টেন টেনে বের করে দিলাম বাট ওই যে ছোটো ছোটো কম্পার্টমেন্ট থেকে ফোমগুলো খুলে করে ক্লিন করা এটা কিন্তু সবারই খারাপ লাগে আমি এত রোজ জানি বিকজ আমারও কষ্ট হয় সাম্পের এই কাজটা হচ্ছে কি যে আপনার এক মাস পরে ফোম ক্লিন করলে কিছু হয় বিকজ এতগুলো লো লেয়ার আপনার ফোম আছে ও তো কাজ করতেছে ফিল্টারে মানে একেবারে এতগুলো ফোম দাও তো পানি পরিষ্কার রাখতেছে এক মাস পরে ক্লিন করে দিলে ফেয়ার এনাফ আপনার কিচ্ছু করা লাগবে না এক মাস পরে করতে পারে দুই সপ্তাহ পরে করতে পারে আপনার প্রতি সপ্তাহ আপনার করা লাগবে না পিছিয়ে সাম্প ট্যাঙ্কের কম্পার্টমেন্টে ফোমগুলো প্রতি সপ্তাহ আপনাদের কিনা করা হয় আমি এক মাস পর পরই আমি ফোমে হাত দিই যখন থেকে যে একদম কালো হয়ে গেছে পানি ব্লক হয়ে যাচ্ছে পানি টানতে পারতেছে না তখন আমি ক্লিন করি এগুলো হচ্ছে সাম্প ট্যাঙ্কের আপনার মানে বেনিফিট আর সবচেয়ে বড় যেটা বেনিফিট না বিকজ সাম ট্যাঙ্ক কিন্তু পিছের একটা জায়গায় ভালোই একটা জায়গা নিয়ে ফেলে কারণ সাম ট্যাঙ্ক দেখবেন যে এতটুক স্পেস নিয়ে নেয় কারণ আপনার কি হয় তাহলে আপনার ট্যাঙ্ক কিন্তু যে যেখানে মাছ সুইম করবে ওই জায়গাটা কিন্তু ছোট হয়ে যায় এটা আপনারা খেয়াল করছেন কি না বিকজ ভালোই ছোট হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে যখন মাছগুলো দেখাবো আই উইল শো ইউ যে কি অবস্থা হয় তো আজকে আমি শো এগারোটার সময় লটারি করব এগারোটা বারোটা সরি বা শো বারোটার সময় লটারি করব বা লাস্টের দিকে যাওয়ার আগে আমি আমার সব মাছগুলো আপনাদের দেখায় আজকে টাটা বাই বাই দিব তো আমি আপনাদেরকে তখন এক্সপ্লেন করে দিব যে কি হয় তো আমি আমি এই কথাটা বলার পর আচ্ছা ঠিক আছে আগে মাছগুলো আমি আপনাদের দেখা দিই বিকজ আপনারা অনেক আজ এই লাস্ট এই লাইভে আমি লাস্ট থার্সডে লাইভে মাছ দেখাতে পারিনি তো মাছগুলো দেখা তো এটাই হয় যে জায়গাটা আপনার স্পেসটা কমে যায় আপনার হচ্ছে সাম ট্যাঙ্কে এর বাইরে সাম ট্যাঙ্কের ফিল্ট্রেশন হচ্ছে সুপার এই হচ্ছে কথা তারপর হচ্ছে গোলফিশ সবাই কেমনে জানে আমি ছিলাম আমার পায়খানা কঠিন হয়ে গেছে আপনি বাঙ্গির জুস খান পায়খানা ঠিক হয়ে যাবে ভাই নেবুলা স্টার আই উইল গিভ ইউ রেড শ্রিম ভাই ব্যাক সাম্পে কেয়ার বলেন আমার গতকালই শিওর ছিলাম পেটে সমস্যা এই অ্যাকোয়ারিয়াম ট্যাঙ্কে ভাইয়ের হয়েছিল অ্যাকোয়াফ ট্যাঙ্কে ভাইয়ের হয়েছিল কারণ ভাই ও মেবি হোল আর কিছু দিন আর মধ্যে হালকা ফুলবে ওর মাথায় একটু দোয়া করেন সাদমান সাকিব ভাই আমি বুঝতেছি না বাট অসুবিধা নাই নো রিগ্রেটস ভাই আপনার এখন কয়টা ট্যাঙ্ক আমার এখন বত্রিশটা ট্যাঙ্ক ভাই আজকে কি লটারি দিবেন লটারি না জাস্ট আমি গিভ ওয়ে করবো লটারি টাইপের জাস্ট আই উইল আস্ক ওয়ান কোয়েশ্চেন ভাই আমি মাহমুদ খান স্পেশাল রিকোয়েস্ট করলাম ফ্যামিলি কার্ডের জন্য ডেফিনেটলি আমার মনে আছে ভাই আপনি যদি থাকেন ডেফিনেটলি দিব ভাই আপনার এখন কয়টা টাইম বত্রিশটা ভাই আর প্লিজ আমার দিয়েন ঠিক আছে ইয়াকুব ভাইয়া ঠিক আছে আই উইশ মে আমি গাপ্পি পেয়ে যাই কারণ আমি ব্রিড করাবো আমার গাপ্পি জানি না কীরকম কোয়ালিটির ভাই আপনি আমি বলে দিলাম আপনারা কিন্তু আবার রাগ করেন না আমি কিন্তু গাপ্পি টাপ্পি নিয়ে এতটা কনসার্ন না জাস্ট ফ্রাইজ হয়েছে দেখে আমি আপনাদেরকে দিতেছি সে ভাইয়া একটা ভিডিও দেখছিলাম শেষ হয়ে অটোমেটিক আপনার লাইফ চালু হয়ে গেল ও কি বলার কি বলে রে ইয়র পড়ি আপু কি বলে রে কি বুঝি না আপনার কথা এই আঠারো নয় নয় ট্যাঙ্কি কি একটা ফ্লাওয়ার হর্নে বেবি রাখতে পারবো হ্যাঁ রাখতে পারবেন ভাইয়া নাফিস ভাই আমি কিন্তু রাখতেছি তো আপনি আমার সাথেও রাখেন শুনেন মানুষ অনেক কথা বলবে আপাতত রাখেন পরে বড় ট্যাঙ্কে দেন আমিও কিন্তু চার মাসের জন্য এই ট্যাঙ্কে রাখবো তবে বড় ট্যাঙ্কে দিব আমি নিজের মতন করে মাছ পালি ইনশাল্লাহ কিচ্ছু হবে না ভাই আপনার ট্যাঙ্কগুলো দেখান ডেফিনেটলি এই যে এখন দেখাচ্ছি আর এক মিনিট পরেই দেখাবো কখন লাইফ কতক্ষণ আছে ভাই সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আছে ইয়র পড়ি আপু ইজ অ্যাকো অফ ট্যাঙ্ক ও আচ্ছা ইয়র পড়ি আপু এটা কি দিচ্ছে পড়ি আপু বাবুল ভাই কয়টা পর্যন্ত আছেন আসি ভাই গাপ্পি দেখান দেখাবো ভাই গত স্যাটারডেতে ফায়ার দেখতে আপনার সাথে দেখা করছিলাম ও আচ্ছা আচ্ছা ভাই যে ছবি তুলছিলেন সাদা শার্ট পরা ভাই আপনি কি ইয়াকুব ভাই ছিলেন ইউনিক আবে কি অবস্থা ভাই ভালো আছি ভাইয়া সুগার ডেথ ভাইয়া একটা স্মাইল দেন ও রে আমার স্মাইল জীবন লটারি কিভাবে করবেন বলতেছি ও লটারি কিভাবে করব ভেরি সিম্পল এটা বলার পর আমি আমার ট্যাঙ্ক দেখাচ্ছি ইটস ভেরি সিম্পল আমি একটা কোয়েশ্চেন করব আমি এক দুই সেকেন্ডের মধ্যে আমি কোনো ডট ডটও দিব না আমি ডট ডট দিব ওইটার পরে যে ফার্স্টে চারজন আমি আমার এই মোবাইল দিয়ে দেখাবো তো ফার্স্টে চারজনের যে নাম আমি আমার মোবাইলে রিড করব তারাই গাপ্পি পাবে আমি ভেরি সিম্পল আমি এর বাইরে কিছুই করব না বাট আপনারা তখন বলবেন না আমার ন
এই যে আমি এখানে আমার লাইভও আছে তো আমি এখানে আমার মেসেজগুলো এখানে যে দেখাবে তো আমি তখন ওদেরকে আমি নিব আচ্ছা ঠিক আছে আমি এগারো বারোটা পনেরো না বারোটা বিশে করব ভাই পোলা প্যারেটের জন্য কি মিনিমাম কতটুকু দুই ফিটের ট্যাঙ্ক হলে গুড ইনাফ ভাই বত্রিশ নম্বর ট্যাঙ্কটা দেখান একটা করে নিবে হ্যাঁ দেখাচ্ছি ভাই তাহলে আমি আমার ট্যাঙ্কগুলো দেখাই তাহলে পরে ট্যাঙ্কগুলো দেখাই ফেলি এসিটাও চালাই দিয়ে অনেক গরম পড়ছে সো লেটস গো এই হচ্ছে আমার ট্যাঙ্ক ওই যে একটা বেটা বসে আছে ওকে কি আমি ডাকবো না কি না বুঝতেছি না একটু পানির দাগও পড়ে গেছে বিকজ ওয়াটার চেঞ্জের সময় চলে আসছে অসুবিধা নাই এটা পানির দাগ পড়বে এটা আপনারা কোনো স্কেপ করতে পারবে না এই যে এই যে একটা বেটা এই হচ্ছে আমার লাল বেটাটা সবচেয়ে পুরান যেটা ওকে আমি একটু যদি এই সাইডে আনি এই যে দেখেন এই ও হচ্ছে যে ব্লু মার্বেল এখানে পিছে ওই যে বেটাটা আছে দেখেন এখানে একটা বেটা আছে ঠিক আছে ওর কিন্তু ফিন রট হয়েছিল এখানে আরেকটা এ বেটারও ফিন রট আছে বাট ওর ট্রিটমেন্ট চলতেছে আপাতত একটু অফ রাখছি এই একটা বেটা ঠিক আছে এই দেখেন ও কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাকোরিয়ানে আমাকে সুজন ভাই দিছিল গিফট এটা অ্যাকোরিয়ান ভাই সুজন ভাই দিছিল তারপরে এই যে একটা বেটা ঠিক আছে আর এই হচ্ছে আমার ফ্লাওয়ার হর্ন দেখেন আমি ভাই জানি না ফার্স্ট টাইম পালতেছি ও কি একটু ভয় ভয় আছে কি না আমি লাইটটা নিবাই দিই এখানে ওর একটা হাইডিং স্পেস দিছি সো এই হচ্ছে ফ্লাওয়ার হর্নটা এই যে দেখেন এখন ওর হেড বাইর হবে কি না আই হ্যাভ নো আইডিয়া বা লেট সি ঠিক আছে দেখে নেন আপনারা আমাকে সাদমান সাকিব ভাই বললেন যে যে এটা কি মেল নাকি ফিমেল মানে নাকি আরো পরে বোঝা যাবে প্লিজ লেট মি নো আর এই যে এখানে কিছু মাছ আছে এখানে কিন্তু এখানের যে একটা জোড়াটা ছিল কেন জানি মারা গেছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া সো ওইটা নিয়ে আজকে এবার ডিসকাস করবো না ওইটা আমি ফ্রাইডেটা ডিসকাস করব এর হয়েছে ফিন রট এর ট্রিটমেন্ট চলতেছে এখন একটু রডটা কমছে দেখে সে এখন একটু হালকা ফ্লেয়ার করে তো বাট স্টিল আমি আরেকটা সাইকেল দিচ্ছি তো ভালো হয়ে যাবে এখানে আছে এই যে সাদা বেটাটা ঠিক আছে এখানে আছে লাল বেটাটা ঠিক আছে এই হচ্ছে যে নতুন যে বেটাটা আনছিলাম এটা অনেকেই পছন্দ করছে অ্যাকচুয়ালি আমারও ভালো লাগে ওর মুখটা কিন্তু কালো দেখেন ঠিক আছে এখানে ফিমেলটা আছে বাট উজ উপর দিয়ে দেখাই এখানে আছে মোহাম্মদ আলী ঠিক আছে এখানে আছে ইয়ালো হেল বা র্যাম্বো আছে ঠিক আছে এই যে র্যাম্বো আর এখানে আছে এটা আর এই যে গাপি ফ্রাইজগুলো আছে এখানে কিন্তু এই গাপিগুলো কিন্তু বললেন এটা আমাদের দেন এটা কিন্তু আমাদের যে লাস্ট টাইম যে ফ্যামিলি মেম্বার জিতছিল ফায়ার ভ্যার চ্যানেলে ওর গাপিগুলো এখানে রাখছি ওকে আমার দিতে হবে ওনার সাথে দেখা হইলে ক্রিমিনাল ওয়াইটি ভাইয়ার এটা গাপি আর এই যে ওর নাম তো আমরা দিছি কলা কলার অবস্থাটা দেখেন ঠিক আছে অ্যান্ড হিয়ার ইজ মাই ব্ল্যাক কালিয়া ঠিক আছে কালিয়া এই যে এ বেটাটা বললাম না এখানে পড়ে গেছিল পরে ফাইট হওয়ার পরে অবস্থা খারাপ তো আদমরা ছিল তাও এখন একটু জেতা টেতা হয়েছে তুই একেও আমি রড স্টপ দিছি বিকজ ওর গায়ে অনেক আঘাত পড়ছে সো দেখি ওর কী অবস্থা হয় আর এই ট্যাঙ্কটা তো আপনারা জানেন অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে আমার এই এই টেট্রাগুলো কই গেছে 
নিয়ন টেট্রা না কি বলে ভিডিও টেট্রা গুলো কই গেছে এই যে ট্যাংকটা আছে এখানে একটা বেটা আছে বাট এই বেটাটা কই আমি জানি না এই বেটা কই গেছে ওই যে লুকা আছে আসো এই যে এদিকে আসো ও দেখে ওদিকে চিপায় চলে যাচ্ছে এই এই দেখেন লুকায় গেল ও তো যে অসুস্থ হয়েছিল তাহলে এখন আমি আপনাকে দা ফেমাস দ্য ক্রাউন টেলটা দেখাই ফেলি দেখেন এই যে ক্রাউন টেল এই যে আমার ক্রেফিসটা দেন কত বড় হয়েছে ক্রাউন টেলটা দেখেন আপনারা এটা কি একটু অনেকক্ষণ দেখাই ক্রাউন টেল এদিকে আসো তোমাকে একটু সবাই দেখুক ওই যে আসতেছে দাঁড় দেখি আসুক ঠিক আছে আপনাদেরকে একটু এটা অনেকক্ষণ দেখা বিকাজ ইস মাই নিউ বেটা দেখেন একটু ফ্লেয়ার করো একটু ফ্লেয়ার করো একটু ফ্লেয়ার করো আস্তে আস্তে ফ্লেয়ার করো দেখতেছেন আপনারা ঠিক আছে এটা তাহলে অনেকক্ষণ দেখাইলাম এখন চলে যাই এখানে এখানে একটার অবস্থা ইজ ভেরি সিম্পল এখানে বেটাটা জানে কই লুকায় যায় খাওয়ার পর সে মনে বিশ্রাম নিতে যায় সো এ ক্যানট সে ওয়ে ইজ হি সো ইয়া এখানে বেটাটা আছে কোথায় বলতে পারি না এই হচ্ছে আমাদের বারুদ বারুদ এখন কালার চেঞ্জ হচ্ছে সো মেবি ওর হিটারটা একটু গরম টরম পড়লে বন্ধ করে দিব ওর হিটার এখনও আঠাইশ শো করে বিকজ আঠাইশেই তাকে রাখছি সো হি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ বাট ওর কালার চেঞ্জ হচ্ছে এখন ওর কালার এখন চেঞ্জ হচ্ছে কালারটা কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে বাট লেট সি এটা তো কিছু করার নাই এখন কুদরতের জিনিস যদি কালার চেঞ্জ হয় ক্যানট ডু এনিথিং এই হচ্ছে আমার আপনার ঠিক আছে এর অবস্থাটা দেখেন এ গেল কোথায় জানি না এখানে হচ্ছে আমার ইঞ্জিলগুলো আছে দেখে রাখছি সুন্দর জায়গায় আছে এখানে একটা আছে বেটা এর লোকাল একজন থেকে কিনছি সো ওর সুইম করা দেখেন ও তো হেভি সুইম করতেছে দেখেন এই যে আসছে তুমি কই গেছিলে বাবা একটু ফ্লেয়ার করে দেখা দাও একটু ফ্লেয়ার করো না ফ্লেয়ার করবে না সে ফ্লেয়ার খারে উনি করে এ ফ্লেয়ার করে না তাহলে আমি আপনাদেরকে ট্যাঙ্কগুলো দেখাইলাম প্যারট ফিশটা লাস্টের দিকে যদি দেখাইতে পারি দেখাবো সো আগে কাজের কথা বলি সো ইয়া আমরা বত্রিশ নম্বর ট্যাঙ্কটা দেখান দেখাইছি রেশাদ ভাই ভাই আপনার ফ্লাওয়ার হানটা কেমন আছে ভালো আছে ভাইয়া আজকে ট্যাঙ্ক ক্লিন করতে দুইটা গাপি বেবি পাইছি ওয়াও নাইস জিজান ভাইয়ার মেসেজটা পড়তে পারলাম না ভাই ফ্রাই কি ঘুরা কি ঘুরা খাবার খাবে 
ফ্রাইজ কে আমি গাপির নিউট্রিশন খাওয়া এবারে কিছু খাওয়াই না ভাই নিউমি কি ক্যান্সার ইউভি ল্যাম্প পাইছে না ও ওনারটা আমি আমিও খুঁজতেছি আমিও খুঁজতেছি নাফিস ভাই বলতেছে গাপি কোয়ালিটি সুপার ইয়েস নাফিস আসিফ ভাই আবার একটু বলবেন প্লিজ আঠারো নয় নয় জানি যে আড়াই থেকে তিন ফিটের ট্যাঙ্ক কিনতে হবে এখন ধরেন ট্যাঙ্ক কিনলাম তিন ফিটের ট্যাঙ্ক ছয় সাত হাজার টাকা লাগবে তারপর একটা লাইট যেরকম ট্যাঙ্ক ওই রকম বড় লাইট তো যত বড় লাইট তত বড় আপনার টাকা ঠিক আছে তো প্রায় আপনার একটা যদি ফ্লাওয়ার হর্নের ট্যাঙ্ক পড়ি বিকজ আমি তো ক্রিস্টাল ট্যাঙ্ক ছাড়া করি না এখন আপনারা সাজেস্ট করবেন ভাই নাসির লাসেট করেন বিকজ ভাই সবই যেহেতু ক্রিস্টাল করছে ওকে কেন বাদ দিব তো একটা ভালো করে ফ্লাওয়ার হর্নের ট্যাঙ্ক উইথ ফিল্টার অ্যান্ড এভরিথিং বিকজ সাড়ে দুই আড়াই ফিটের ট্যাঙ্ক কিনলে আপনার ক্যানিস্টার ফিল্টার লাগাতে হবে ক্যানিস্টার ফিল্টার আট নয় হাজার বারো হাজার টাকার মধ্যে প্রায় আপনার খরচ আছে বিশ হাজার টাকার মতো মানে আমার এস্টিমেশন আমি এখন বলতে পারি না আর আমি তো কিছুটা হইলো একটু স্কেপিং করবো ধরেন একটু নিচে যদি বালু দেয় সিলেটি স্যান্ড দিলে বেশি টাকা লাগবে না সিলেটি স্যান্ডি দিব একটু রক স্টক দিব মানে হার্ড স্কেপিং করবো তো আমার প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো খরচ আছে তো এর জন্য চিন্তা করলাম যে আপাতত ওকে চার মাস পর্যন্ত রাখি চার মাসের মধ্যে ওকে আমি একটা বড় ট্যাঙ্ক নিয়ে দেবো আর একটা মেন কথা হচ্ছে জায়গাও তো বের করতে হবে বস তো ওইটা করে রাখতে পারবে বাট চার মাস পর্যন্ত আরামসে রাখতে পারবে না আফিস ভাই আমি আমার মতন সাহস নেন যেহেতু আমি রাখছি আপনিও রাখেন ইনশাল্লাহ কিচ্ছু হবে না ভাই একটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে কি অটো ফিডার আছে আর এগুলোর প্রাইস কীরকম হয় ভাই অটো ফিডার হাজার বারোশো টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যায় বাট অটো ফিডার দিয়ে না ভাই অটো ফিডার দিয়ে কিন্তু খাওয়া বেশি পড়ে যায় মেয়েরা ভাই অটো অটো ফিডার হ্যাঁ বলতে পারেন যে হয়তো দেশে যাচ্ছেন অটো ফিডার বাট অটো ফিডার দিয়ে কিন্তু বেশি খাওয়া পড়ে যায় এখন আপনি যদি চার পাঁচ দিনের জন্য কোথাও যান আপনি চার পাঁচ দিন মাছকে খাওয়া দাওয়া লাগবে না মাছ কিন্তু ভালো থাকবে চার পাঁচ দিন মাছ না খাইলে কিন্তু কিচ্ছু হবে না একটা মাছও আপনার মরবে না জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার ফিল্টার চলতেছে কি না আর লাইট যদি প্ল্যান্টের ট্যাঙ্ক থাকে লাইট ঠিক মতন চলে কি না এর বাইরে পার চার পাঁচ দিন আপনি যদি খাওয়া না দেন আপনার মাছে কিচ্ছু হবে না কিন্তু অটো ফিডার দিয়ে কিন্তু খাওয়া বেশি পড়ে যায় ওইটা কিন্তু বিপদ সো এটা মাথায় রাখতে হবে বা এটা কোন ব্রিডে ফ্লাওয়ার হর্ন ভাই এটা হচ্ছে আপু কামফা ভাইয়া ফ্লাওয়ার হর্ন মনে হচ্ছে একটু বড় হচ্ছে হয়েছে হ্যাঁ বড় হয়েছে তাজবিদ বড় হয়েছে ভাই ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন আজিজুল ভাইয়া লাভ বিডি ফিমেল এটা এই তো লাভ বিডি বলতেছে আমারও এটা ডাউট এই যে আজিজুল ভাইয়া বলছে ফিমেল এটা আমারও মনে হইতেছে ফিমেল ফিমেল হইলেও সমস্যা নাই এখন কপালে ছিল ফিমেল এটা কি একবারে বড় সর ও চাঙ্গা বানাবো ভাই এবার লটারি করেন হ্যাঁ লটারি করতেছি ভাই লটারি এখন করেন ও রাইট রাইট লটারি তাহলে করি এখন আই এম ভেরি এক্সাইটেড সো আমি বলে দিই আমি আমার লাইফে চলে যাই আমি কিন্তু ফার্স্টে চারজনকে দিব নেক্সট উইকে আমি বলি নাই যে আজকে যদি আমি চারজনকে দিই যদি আরও কয়টা থাকে বিকজ আমি কাউন্ট করিনি আরও যদি এক জুই জোড়া থাকে তাহলে আমি নেক্সট উইকে আবার কয়েকজনকে দিব সো বাট এটা নিয়ে আমার কিন্তু কাউন্ট করে না বিকজ আপনি আমার মাফ করে দিয়েন তার এক জোড়া দুই জোড়া তিন জোড়া চার জোড়া হ্যাঁ চার জোড়া মানুষকে ইজিলি দিতে পারবো সো ফার্স্টে চারজনকে আমি দিব একটাই কোয়েশ্চেন করব যে ফার্স্টে চারজনকে আমি দেখব আমি কোনো ডট ডট দিব না লাস্টে গিয়ে ডট দিব ফার্স্টে চারজন আমার মোবাইলে যেটা শো করবে আমি তাকেই দিব সো এটা কোনো ব্যাপার না বিকজ সবাই আমার কাছে ইকুয়ালি ভালোবাসি সো আর হচ্ছে ভাইয়া আমি কি করব আমি যখন গাপ্পিগুলো দিব আপনারা আমার সবসময় কমিউনিটিতে লাগবে বিকজ আমার কালকে অফিস আছে আমি এর ফাঁকে গাপ্পিগুলোকে প্যাকেট করে ফাইয়া দেগ্রোতে রেখে আসবো এখন ফাইয়া দেগ্রোতে রেখে আসবো আর আমি ফায়া দেগ্রোতে নাম দিয়ে দিব যে এরকম ভাইয়া আসবে আপনারা কিন্তু আমাকে চারজন আমার আশিস বিকিনি বটমে জিতার পর নখ দিয়ে দিন আমি আপনাদের নাম্বার সহ আমি ফায়া দেগ্রোতে দিয়ে আসবো আপনারা জাস্ট কালেক্ট করে নিন বাট আমি কিন্তু ঢাকার বাইরে টাইরে আমি ডেলিভারি দিতে পারবো না বিকজ আই এম নট আ বিজনেসম্যান আই এম আ হবেস্ট আমি নিজের জন্য মাছ পালি আপনাদেরকে দেখাই আপনাদেরকে হেল্প করি সো এতটুকু কষ্ট আপনার করতে হবে যে মাছ দিলেন ঢাকার বাইরে পাঠায় দেন পাওয়ার ডেলিভারি চার্জ দেন এটার হ্যান্ডেলটা আপনারা করবেন কিভাবে নেবেন আমি আমার মাছ দিয়ে আসবো বাট যেদিন দিয়ে আসবো 
ওই দিন আমি কমিটিতে লিখে দেব যে আপনারা যারা চারজন আছেন মাছটা কালেক্ট করে নেন আমি মাছ ফাইয়া দাগ্রোতে দিয়ে আসছি ওরা আপনাকে সুন্দরভাবে দিয়ে দিবে ঠিক আছে যে আমি আপনাদের নাম টাম সব কিছু দিয়ে দিব সো আপনারা জাস্ট কালেক্ট করে নেবেন ওইখান থেকে ঠিক আছে আর কালেক্ট করার আগে আমার সাথে ওইটা করে নিন আমাকে নক আমি জিজ্ঞেস করবো আমাকে একটু নক দিয়ে নিন বিকজ ওরা হয়তো অনেকে আছে এমনি সেজে নিয়ে নিয়ে আসতে পারে ওইটাও যদি হয় এটাও কিন্তু আমার দোষ না আমি নাম বলে দিব আপনারা যাবেন আমি নাম্বার লেখা থাকবে ওই নাম্বার থেকে আপনারা ফায়া দেখতে ফোন দিবেন ওরা কনফার্ম হইলে আপনাকে দিয়ে দিবে ঠিক আছে বিকজ আপনারা কিন্তু আপনাদের নাম্বার আমাকে চারজনের নাম্বার আমাকে দিবেন আমার আশিস বিকিনি বটম ফেসবুক পেয়েছে বিকজ এখন হইতে পারে এখন ধরেন জীবন ভাই জিতছে এখন আরেক কোন এক জীবন যে বলবে আমি জীবন আমি আসিফ ভাইয়ের লটারিতে জিতছে আমাকে মাছ দিয়ে দেন আসল জীবন ভাই পাইলো না সেটা তো একটা আমারই খারাপ লাগবে ওইটা তো আমার দোষ না বা কারোর দোষ না সো আমাকে সবাই চারজন আমি লাইভে থাকা অবস্থায় নক করবেন আশিস বিকিনি বটমে আমি এখানেই কনফার্ম করে নিব এই চারজনের কথা মানে এখানেই সব তারপরে আমি পাঠানো দিয়ে আসবো আর ফাইয়া দেখতে আপনারা প্লিজ একটু কালেক্ট করে নেন ঠিক আছে সো শুরু করা যাবে সো আমি এই যে ফায়াদ ভাইয়ের মতনই এরকম এরকম করে ডট দিব ঠিক আছে ডট দিব ওই ডটের পরে যার নাম সবার আগে আসবে তাদেরকে আমি দিয়ে দিব তা আমার কোয়েশ্চেনটা ভেরি সিম্পল যারা আমার লাইভ দেখে আমি বেটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করব তো আমি স্টার্ট করব ফেসবুকে বা ফেসবুকে আপনি আশিস বিকিনি বটম সার্চ দিলেই কিন্তু আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে ঠিক আছে ওইটাই তো আমি স্টার্ট করব তাহলে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমি বেটাকে এখন খাওয়াচ্ছি হচ্ছে হিকারি বায়োগোল্ড আর ওকিকো বেটা ব্রাইট কিন্তু আমি যখন যারা অনেক আগে আমি সব সময় যা আমি একটা কিন্তু খাওয়া বলতাম যেটা এখন স্টক আউট হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমার বেটাকে আমি খাওয়াইতাম ঠিক আছে আমার বেটাকে কিন্তু আমি খাওয়াইতাম ওইটার নামটা যদি আপনারা বলতে পারেন তাহলে আমি তাকে গাপি দিব সো আমি কিন্তু ওকিকোর কথা বলিনি বেটা ব্রাইটারও কথা বলিনি এই ওকিকো বেটার ব্রাইটার হিকারই কথা বলিনি আমি কিন্তু একটা খাওয়া খাওয়াইতাম যারা আমার ওইটা সো ইয়োর টাইম স্টার্টস নাও এই ডটের পরে যে বলবে যে বলতে পারবে সে ডটের পরে যে বলতে পারবে আমি একটা আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে ডট ডট দিয়ে দিলাম দ্বন্দ্ব ঠিক আছে এখন আর তারপরে আর হবে না আর হবে না আর হবে না আর হবে না আয় হ্যাঁ দিয়ে লাভ নাই আমি ডট ডট দিয়ে দিছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাদের নাম নিব পরে আরেকটা কোয়েশ্চেন করব নাকি না আমি বুঝতেছি না বিকজ আমার খুব খারাপ লাগে তো এখানে পুরা নামটা বলতে হবে ঠিক আছে সো আমি ফার্স্টে দেখি হিকারি না নাইম ভাই ইমন সরকার ওকিকো না হিকার না হিকারি না ওকিকো না আমি ওকিকো আর হিকারি কিন্তু বলছি ওইটা না আমি তার আগে একটা খাওয়া খাওয়াইতাম যেটা স্টক আউট হয়ে গেছে ফিরোজা নীলু ওয়াফি লেগছে বায়োজিম বাট বায়োজিমটা ইটস দ্য কারেক্ট আনসার বাট বায়োজিম পুরা খাওয়াটা কি এখানে কিন্তু বাবুলাল ভাইয়া কিন্তু রিয়াল নামটা বলছে বিকজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ফুড ইজ দিস ওয়ান বায়োজিম বেটা ফুড এই যে এই খাওয়াটা কিন্তু আমার বেটাকে খাওয়াইতাম তো এখানে বাবুলাল ভাইয়া জিতছে আমি লেটমি আমি একটা কাগজের মধ্যে লেখে রাখি বাবুলাল ভাইয়া জিতে গেছে বাবুলাল ভাইয়া হচ্ছে ফার্স্ট পুরা নামটা লেখছে বায়োজিম এটা হচ্ছে বাবুলাল ভাইয়া বাবুলাল ভাইয়া আপনি আমার এখনই ফেসবুকে নক দেন তারপরে এটা ফার্স্ট যে জিতছে মানে ওনার কিন্তু নাম আমি দেখতেছি বাবুলাল ভাইয়া ফার্স্ট তারপরে একজন লেখছে হিকারি না নন স্টপ ওকিকো না বায়োজিম বেটা ফুড বায়োজিম ঠিক আছে নাফিজ ভাইয়া আবার জিতছে নাফিজ ভাইয়া সেকেন্ড ঠিক আছে কারণ পুরো নামটা লিখতে হবে অপটিমাম না অপটিমাম না মেয়েরা ময়ে ময়ে তারপরে সিদ্দিক খান হিকাতি না ই হিকারি একটাও না হিকারি না বায়োজিম বেটা সুগার ডেথ তাজবিদ থার্ড ঠিক আছে তাজবিদ জিতছে থার্ড 
মোহাম্মদ ইয়াকুম বায়োজিম বায়োজিম হবে না এখানে আমি তিনজন উইনার পাইছি আমার যে ডট ডটের মাঝখানে একজন হচ্ছে এটা তিনটা তাহলে একজন এখনো পায় নাই সো আই গেস আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন করা উচিত সো এখানে মধ্যে তিনজন যারা আছে তাসবিদকে তো আমি চিনি নাফিজ ভাইয়ারটা আমি চিনি বাবুল আল ভাই আপনি আপনার নাম্বারটা লেখে জাস্ট একটা নাম্বার দিয়ে আপনি নক করে রাখেন বিকজ আমার নাম্বারটার সাথে ভ্যারিয়েশনস মিলাবো তো আপনি আপনার নাম্বার আমার ফেসবুকে পার্সোনালি মেসেজ দিয়ে রাখেন আর বাকি দুজনের আমি কন্ট্যাক্ট করতে পারবো বিকজ আমি তাদেরকে চিনি সো এখানে আমার ডট ডটের মাঝখানে কিন্তু এরা পাইছে সো এবার আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করব সো আমি এখনও বুঝি নাই যে অনেকে পারবে না আমি কি অনেক হার্ড কোয়েশ্চেন করছি আই গেস না বিকজ ইজি কোয়েশ্চেন করলে তো সবাই পারবে ঠিক আছে কি কোয়েশ্চেন করব আমি কোয়েশ্চেন হার্ড তো করতেই হবে আমার লাস্টেরটা আরও হার্ড করেন না আচ্ছা আপনারা যারা চার তিনজন জিতছেন আপনারা কিন্তু নেক্সট ইয়ার জিতবেন না এখন হচ্ছে আর একজন খালি জিত আচ্ছা আমি আরও দেখি আর একজনকে আর একজনকে জিতাই দেওয়া পারবো অসুবিধা নাই এটা কোয়েশ্চেনটা বিসিএস এর কোয়েশ্চেন না এটাই হচ্ছে আমার ভালোবাসা যারা আমাকে অনেক দিন ধরে চিনে যেমন বাবুল আল ভাইয়াকে বাবুল আল ভাইয়া অনেক দিন ধরে চিনে নাফিজ আর তাসবিদ কিন্তু দে ফলো মি তাদের মনে তারা জানে যে আমি কি করি না করি তো ইটস ওকে সবাইকেই ভালোবাসি সো দিস ইস দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন আমি একটু চিন্তা করে নিই আমি কি করব আমি এরা মাথায় কোয়েশ্চেন আসতেছে না একটু হোল্ড করেন আপনারা আমার একটু চিন্তা করতে দেন মাথায় আসতেছে না আচ্ছা আজকে আচ্ছা আমি আজকে এখন একটা ইজি কোয়েশ্চেন করব ঠিক আছে ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন করব ফার্স্ট বেটা কতটা না ফার না এটা ভেরি হার্ড হয়ে যায় ফার্স্ট বেটা কত দিয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার আচ্ছা ইটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আপনারা আমার ফার্স্ট বেটাটা কোনটা আপনারা জানেন কি না এটা আপনারা বলেন মানে যারা আমার ফার্স্ট বেটাটা দেখছেন যে লাল কালার ওইটা কি আমার জানেন যে ওটা আমার ফার্স্ট বেটা না আমি এখনো জিজ্ঞেস করি নি হ্যাঁ ঠিক আছে তাসবিদ এখন আমি কোয়েশ্চেনটা করব ওইটার দাম কত ছিল এটা না এটা কি হার্ড হয়ে যায় না ইটস ভেরি হার্ড হয়ে যায় এই কোয়েশ্চেন আমি করব না আমি এখনো তো ডট ডটই দেই নেই ডট ডট দেই তারপরে ও বাবা একজন লেখছে আমি আমি কোয়েশ্চেন করব না এটা বাদ এটা বাদ এটা বাদ এটা ইটস ভেরি হার্ড এটা ভেরি হার্ড আমি একটা ইজি কোয়েশ্চেন করি ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই আমাদেরকে আপনি পিটাবে সবাই আমি আমি বুঝতেছি না আমি কি কোয়েশ্চেনটা করব আচ্ছা দাঁড়ান আমাকে একটু সময় দেন আপনারা সবাই থাকেন আচ্ছা হার্ড কোয়েশ্চেন নাই করি একটু আগে তো মনে করছি ক্যানিস্টার না গাপি গিভাবে গাপি নিয়ে কোয়েশ্চেন তো একটাই আমি গাপি পালি না আমার গাপি নিয়ে কোনো তেমন একটা কোয়েশ্চেন আমার কাছে নাই মনে পড়ছে আজকে তো সবাই লাইভে ছিলেন রাইট সো আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল আমি এখানে বলছি যে আমার এখানে বত্রিশটা বেটা আছে আমার অনেকগুলো মিউটেন্ট চলে আসছে সো আমার দুইটা নেক্সট যে দুইটা মিউটেন্ট আমি বলছি আমি আনবো ওই দুইটা মিউটেন্টের নাম কি দুই রকম বেটার আমি কথা বলছি ডট ডট দিছি আপনারা বলেন দুইটা বেটার আমি কথা বলছি যে আমার কালেকশানে আনবো দুই রকম বেটার দুই রকম দুইটার নামই বলতে হবে
আচ্ছা আমি এখন ডট ডটটা বন্ধ করে দিই আরে তো মজাই তো লাগে আপনার গিভ অবে করতে হয়ে গেছে এখন আর বলে লাভ নাই এটা ডট ডটের মাঝখানে আমি ফার্স্টে যাকে পড়ব একটা বলছে সিদ্দিক খান হবে না হবে না হবে না হবে না হ্যাঁ একজনই এখানে নাইম হোসেনই লাস্টে লেখছে আমি এখানে কিন্তু তাও দেখাই দিই আমি তারপর আমি এটা দিয়ে চেক করে আপনাদেরকে দেখাই যে আমার এখানে কে আসছে আমার ডট ডটের মধ্যে এক সেকেন্ড বিকজ আই হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ ট্রান্সপারেন্ট অ্যাবাউট দিস ঠিক আছে এই দেখেন আপনারা দেখতে পারতেছেন কি না এই যে এই যে আমার ডট ডট আহা এই যে এখানে লেখছে সিদ্দিক খান লেখছে এলিয়েন তারপর ওয়াইল্ড এলিয়েন আসমা আক্তার নাফিস ভাই লেখছে এলিয়েন ওয়াইল্ড আর এখানে নাইম ভাই লেখছে বুলেট আর এলিয়েন এই দেখেন সে এখানে ফোর্থ উইনার হচ্ছে কিন্তু এই যে নাইম ভাই তো ফোর্থ উইনার আমরা পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে নাইম ভাই নাইম হোসেন ভাই সো নাইম হোসেন ভাই হচ্ছে ফোর্থ উইনার যে বেটা পাইছে কংগ্রাচুলেশনস বাট আমি আমার খুব আমি তারপরে ভুলতেছি বাবুলাল ভাইয়া নাফিজ আর তাজবিদের নাম্বার আমার কাছে মোটামুটি আছে আর নাইম ভাই প্লিজ আপনি আমার সাথে সাথে আসিস বিকিনি বটমে আপনার নাম্বার দিয়ে আমাকে নক করে দেন সো আপনারা ওইটা পেয়ে যাইতেছেন এক জোড়া করে কাপি সো কংগ্রাচুলেশনস আপনারা চারজনের জন্য সো এই হচ্ছে আজকে উইনার তাজবিদ লাগছে এম্বেলিস নেবুলা তা তাবি হয় নাই সো এটা হচ্ছে কথা সেই চারজন আপনারা পেয়ে যাইতেছেন এক জোড়া করে বেটা সো আম ভেরি সরি যারা পায় নাই বাট নেক্সট গিভ হবে আমি দেখি আমি মনে হয় এবার ফাইয়া দেখব আপনারা কিন্তু আমি প্রমিস করতে পারতেছি না বাট এবার ফাইয়া দেখ্রোতে যদি বেটা আসে আর আমার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যদি থাকে এই কামিং শিপমেন্টে আমি একটা বেটা নিয়ে আমি একটা বেটা কীভাবে করব ঠিক আছে আমি একটা বেটা কীভাবে করব বাট আমি কিন্তু প্রমিস করতে পারতেছি না বাট আপনাদের যেহেতু বিকজ আমি নিরাশ করছি সো আমি কিছু বেটা নিয়ে আমি কীভাবে করব কিছু না একটা বা দুইটা আমি দেখি আমার যতটুকু ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে হয় আমি একটা বেটা নিয়ে আপনাদেরকে গিভাবে করব ওইটা হচ্ছে ঈদের আগে ঈদের আগে আমি একটা গিভাবে করব জান ঠিক আছে সো আমি দেখি ওটা করা যায় কি না বা গাপিও হইতে পারে আমি গিভাবে এটা করব সো আমি সবাইকে নিশা নিরাশ করব না সো আজকের মতন তাহলে ভাইয়া আজকে কাজটা ঠিক করে না আপনি বলছিলেন আমাকে দুইটা দিবেন ভাই এখন আমি তো আমার লটারি করে দিতে হবে এটা তো আপনার বলছি তো আমি সবাইকেই দিব এখন আমি তো সবাইকে বলতে পাই না প্রমিস করতে পাই না বাট ইরফান ভাই আমি আপনাকে দেখি আমি আপনাকে আপনার আপনাকে আমি একটা ম্যানেজ করে দিব না ঠিক আছে আপনাকে আমি একজোড়া ম্যানেজ করে দিব না যদি আমার কাছে থাকে সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট সো এটা হচ্ছে কথা বিকজ আপনার এই যে আমি তো এই যে বললাম আমি লটারি করছি চারজন জিতছে আর ওইটা সমস্যা নাই বাট ইরফান জামান ভাই আপনি আমাকে ফেসবুক একটা নক দিয়ে রাখেন এফ নেক্সট লাইভে যদি আমি এক এক জোড়া থাকে আমি ওইটা নিয়ে লটারি করবো তো নেক্সট লাইভে যে জিততে পারে সে জিতবে সো এটা হচ্ছে কথা এখন টাইগার ব্রো আমি তো বলছি আপনাকে দিব বাট লটারি করে তো দিব এটা তো আমি বলছি যে আমি কি করবো এখনও ডিসাইড করি না আমি নেক্সট আমি লাস্ট গিভ হবে তো কিন্তু বলছি যে আই উইল ডু সামথিং বিকজ আমি তো আই হ্যাভ টু বি ফেয়ার বিকজ আমি ফেয়ার না হইলে তো হবে না বিকজ আমায় সবাইকে তো আমার দেওয়ার কোনো অ্যাবিলিটি নাই তো এখন আমি যদি কেউ কে পার্সোনালি দিয়ে দিই তাহলে আমার বাকি সাবস্ক্রাইবাররাও তো আমাকে ভালোবাসে তো আমি তাদের জন্য তো আমি এটা করতে পারি না তো মন খারাপের কিছু নাই গিভাবে আমার আরও হবে নেক্সট লাইভ হচ্ছে থার্সডেতে ওইখানে দেখে আমি আপনাকে এক জোড়া দিতে পারি কি না ঠিক আছে আচ্ছা ইমন ভাই বলতেছে যে আপ ইমন ভাইয়ের গুলা করে দিতে 
তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে নেক্সট লাইভে যদি ইমন ভাইয়েরটা গিভ আপে করে ইমন ভাইয়ের কিন্তু বেটাগুলো আরও ভালো ঠিক আছে তাহলে আমি নেক্সট লাইভে আরেকটা গিভ আপে হবে বাট ওইখানে কিন্তু আমি অনেক ট্রিকি কোয়েশ্চেন করব ওই ওইখানে সবাইকে আমার লাইভ শেয়ার করতে হবে প্রত্যেকটা মানুষকে আর যে জিতবে হি হ্যাস টু সেন্ড মি আ স্ক্রিনশট যে সে আমার লাইভ শেয়ার করছে সো নেক্সট নেক্সট লাইভে আমি আরেকটা গিভ আপে করবো ওইখানে তিন জোড়া বেটা থাকবে সরি গাপ্পি থাকবে তিন জোড়া গাপ্পি থাকবে তো নেক্সট লাইভেও আপনারা থাকবেন ওই সময় জিতার চেষ্টা করবেন সো আজকের মতন আমি তাহলে বিদায় নিতেছি গুড নাইট তিন জোড়া বেটা সরি তিন জোড়া গাপ্পি নেক্সট লাইভে গিভ আপে থাকবে সো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর গুড নাইট আর আপনারা যারা যারা আছে যে যারা আমাকে কে কে নাইম ভাই আমাকে একটা আশিস বিকিনি বটমে আমাকে একটা আপনার নাম্বার সহ নক করে রাখেন সো আপনাদের কাজটা হবে যে আমি কমিউনিটিতে লিখে দিব যে আমি কবে দিয়ে আসছি মানে আমি যখনই দিয়ে আসবো আমি সাথে সাথে মেসেজ দিয়ে দিব যে বাবুলাল ভাইয়া নাফিজ ভাইয়া তাসবিদ ভাইয়া আর নাইম ভাইয়া আপনাদের বেটা দিয়ে আসছে আপনাদের ওইখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে ওরা কন্ট্যাক্ট নাম্বার মিলায় আপনাদেরকে আপনার গাপ্পি দিয়ে দিবে তো ঠিক আছে সো আমি ওইভাবে বলে দিলাম সো আমাকে নাম্বার দিয়ে নক করে রাখেন আর তাসবিদ আর নাফিসের নাম্বার আমার কাছে আছে সো ওদের নিয়ে প্রবলেম নাই সো এটা হচ্ছে কথা আল্লাহ হাফিজ